Tuh, sebel. Jakarta rasa Jogja Begitulah yang terasa sesampainya di warung makan ini Warung Mebo ini terlihat sangat sederhana Dengan tempat makan yang tidak begitu luas Dan berlokasi di Jalan Palbatu Tebet, Jakarta Selatan Warung Mebo ini menyuguhkan aneka masakan Jawa Seperti nasi goreng kecombrang Mangut lele Babat gongso bakmi Jawa, garang asam, dan masih banyak lagi. Serta aneka macam teh dan minuman khas Jawa. Karena lokasinya yang tidak begitu luas, kalian kalau mau kesini lebih baik naik motor saja ya, karena nggak ada tempat parkir mobilnya. Warung Mebu ini buka dari hari Selasa sampai Minggu, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Hari ini gue kurang beruntung guys, karena beberapa menu yang gue pengen belum ready. Seperti telur bebek crispy, ayam bakar, dan sambal ireng. Tapi nggak apa-apa, yuk kita icip-icip menu yang ada. Oke okay guys, sambil nunggu si telur crispy, endok crispy, ya, kita cobain dulu. Gue ngiler banget sama si babat gongso. Sebenarnya tadi ada yang komplit, yang komplit itu ada isonya. Iso itu usus ternyata ya guys, gue baru tahu. Ini babat gongsoknya guys. Nah, telur crispy-nya juga sebenarnya ada dua macam, ada yang ayam dan ada yang bebek. Cuman yang bebeknya lagi kosong. Di sini tempatnya kecil guys nih, cuma segini doang. Jadi gue mesti naik motor. Uh, babatnya. Ini nasinya enak nih perak sukaan gue. Silah. Enak, suka gue pakai cabai. Babatnya tuh bukan kalau kata teman gue bukan babat babat anduk. Tuh. Enak, pakai nasi. Bumbunya manis manis begitu ala masakan Jawa. Makanya dia kasih cabai rawit. Takutnya kurang pedes ya kan? enak banget juga. Yang ini adalah ayam garang asam. Ya pasti asam ya. Gue mau cobain ah cabai ininya guys. Hmm. Potongan ayamnya kayaknya dada atau campur ya. Soalnya ini kayak ada tulangan paha. Coba kita yang ini ya. Hmm. Garang asam. Ayamnya empuk. Dipotong pakai sendok lepas. Kalau dimakan sendirian tanpa kuahnya, asamnya nggak berasa ya. Tapi tadi gue seruput pakai kuahnya itu, segar asamnya berasa nih. Sekarang gue mau cobain cabe ini guys. Terus nggak ya? Hmm. Enak. Cobain, gue pengen cobain pakai kuahnya deh. Rasa banget asamnya, boleh lah. Tapi gue emang gak suka kita rasa asam ya, tapi enak. Oke okay guys, sekarang kita cobain lele mangutnya. Lele mangut, bunya pokoknya mirip-mirip deh sama yang babat tadi. Tapi ini mungkin harusnya lebih gurih dan lebih pedes ya. Gak makan ikan lagi-lagi demi kalian gue cobain. Mangut lele. Katanya mangut lele di sini tuh nggak nggak bau ikan, nggak bau tanah. Oh iya benar. Enak. Yummy. Kalian pakai nasi. Hmm. Enak 
ya guys ya ini adalah ayam goreng tadi pengen ayam bakar guys tapi belum ada terus ini dikasih dada sebetulnya gue sukanya paha nah sebelnya ayam goreng adalah pasti keras tuh apa kainnya sudah ada rasanya penasaran sama sambalnya hmm 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 sambal dada tuh sambal mentah ya kalau kalian nggak suka langu-langu bau-bau mentah gitu pasti keganggu sama sambal dadak tuh sebel keras kalau yang goreng pokoknya yang bakar coba kita kasih sambalnya ayam goreng sambal dadak Ini adalah menu yang pasti gue suka Karena gue suka kecombrang-kecombrangan Nasi goreng kecombrang Nasi kecombrang Mie kecombrang, gue suka Tadi udah nyicip, ini enak banget Parah ini enak banget hmm. Enak banget Gila sih Kita cobain pakai acar bawang ya Kalian suka gak guys? Bawang-bawang mentah ini acar ini dimakan suka gak? Enak tau Hmm. Ini enak banget. Kenapa ya kecombrang itu enak? Wanginya tuh nggak ganggu. Hmm. Enak banget. Hmm. Enak banget. No. Jadi sebetulnya. Gue mau coba endok crispy yang telur bebek guys, tapi belum ada. Belum ada apa nggak ada gitu. Emang telur dadar pakai nasi goreng udah perkawinan yang sangat cocok. Hmm. Dan, walaupun di dadar crispy, tapi nggak terlalu berminyak-minyak yang nongol guys. Hmm. Kering dia. Cuma ini agak asin guys, agak asin, atau mungkin harus emang pakai nasi gitu. Hmm. Hmm. Kalau pakai nasi agak netral dia. Kalau nasi ke gue dan kecombrang pakai babat gimana guys? Enggak banget. Hmm. Nasi goreng kecombrang pakai babat, bu, bu, bohong kalau nggak enak. Hmm. Selamat makan guys. Nah minumnya, gua pilih es teh mebo. Jadi tehnya tuh khas khas Jawa. Gue suka deh teh. Khas khas Jawa tuh wangi ya, melatinya enak gitu. Tapi menurut gue ini kemanisan atau memang harus begitu ya? Jadi tadi gue tambahin es batu banyak karena manis banget. Hmm. Wanginya khas gue suka. Yang ini adalah es tape hijau. Ini juga baru pertama nih gue nyobain es tape hijau karena sebenarnya gue kurang suka tape. Tapi karena menarik jadi kepo. Jadi ini ada dua macam, yang satu pakai susu, yang satu enggak. Ini nyobain yang pakai susu. Hmm, enak. Tapenya nggak terlalu ngeganggu. Nah, kalau tape itu ada rasa-rasa fermentasi itu. Nah, ini nggak terlalu ngeganggu. Hmm. Nah. Jadi guys, gue ingetin kalian, kalau kalian mau kesini, sebaiknya kalian tuh naik motor aja. Atau kalau emang pengen bawa mobil, parkirnya nggak bisa di sini. Karena tempatnya kecil banget terbatas. Jadi harus parkir di sebelum atau sesudah si restoran ini. Nah, buat kalian yang penasaran dan suka banget dengan cita rasa makanan khas Jawa, jus langsung datang aja ke warung Mebo. Selain rasanya yang enak, harganya pun bersahabat. 
Harga makanan di warung Mebo berkisar mulai dari 7.000 sampai 35 ribuan. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di Dairi Cikmi, ya kan? Hmm.